Πόσοι θέλετε να πάτε στο Silicon Valley. Ωραία, εντάξει. Έχουμε... Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε εδώ. Α, να βάλουμε το, το banner page. First, first of all, η, το presentation θα είναι στα ελληνικά. Με υπότιτλου στα αγγλικά. Και πού και πού θα μου φεύγουν και ορισμένε λέξει στα αγγλικά, γιατί δεν θα μου έρχεται η ελληνική ορολογία μετά από 30 χρόνια στην Αμερική. Βέβαια είναι δύσκολο. Ε, για να δούμε. Ε, εντάξει. Λοιπόν, επειδή ήδη άρχισαν να μου φεύγουν όλε οι κάρτε, εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, θα πρέπει να δείτε το LinkedIn. Και συνήθω απαντάω. Αν με, με busy, μπορεί να μου πάρει κανένα μέρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου δίνετε και είμαι και εγώ περήφανο να είμαι εδώ με τον Πίτερ και τον, και τον μοναχό. Ε, Περιτώ να πω βέβαια ότι όλα αυτά που είπατε τρελάθηκα διότι τα εφαρμόζουμε στο Silicon Valley. Μερικέ ψηλοδιαφορέ που έχουν να κάνουν με το γεγονό ότι είμαστε χίλια χρόνια αργότερα, ιδιαίτερα στο θέμα πώ παντρεύουμε το ήθο με την business. Αυτό λοιπόν μα λείπει. Αν το κάνουμε αυτό σωστά θα είναι φοβερό. Έφυγα από την Αμερική το, για την Αμερική το 1980. Τελείωσε ηλεκτρονικό στα κάτε. Πήγα στο προξενείο και ο πρόξενο μου λέει: Γιατί θε να πα στην Αμερική για να σπουδάσω computers, να σπουδάσω λογισμικό, να σπουδάσω microchips, για να έρθω να βοηθήσω την πατρίδα μου. Και μου λέει ο πρόξενο: Καλά, πήγαινε και έκανα γυρίσει εμένα να μου γράψει. Αλλά βέβαια μου είχε μείνει, οπότε εδώ είμαι πάλι. Ε, Είμαι στο Silicon Valley, πήγα στην Αμερική, δούλεψα στο Digital Equipment Corporation και μετά πήγα στο Silicon Valley το 1988. Για να πούμε λοιπόν στο Silicon Valley, όπως βλέπετε υπάρχουν πάρα, πάρα πολλά logos, αλλά να σας δώσω λίγο μια εικόνα. Ξεκίνησε το Silicon Valley το 1939 σαν αγκαράζ με τη Hewlett Packard. Ήταν το πρώτο startup αν θέλετε τεχνολογία. Και τη δεκαετία του 1960 άρχισε να ανεβαίνει το semiconductor industry, δηλαδή το microchips, η Intel όπως τη ξέρουμε. Τότε εγώ ήμουν αφητή στα κάτω και τρελάθηκα με τα Intel. Και αυτή η βιομηχανία ήταν ουσιαστικά που έδωσε το, το ένασμα στην τεχνολογία όπω την ξέρουμε σήμερα, με όλα τα computers κλπ. Και στο, στα τη δεκαετία του 1990 αρχίσαν τα μεγάλα, τα, τα best στο Ιντερνετ. Ο όρο B2C, ξέρετε τι σημαίνει. Όταν έγινε το μεγάλο το boom στο Silicon Valley, που δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει, να αναπνεύσει, αυτό σημαίνει B to C. Όταν το, το boom τελείωσε και φύγαν όλοι από το Silicon Valley, το B to C έγινε back to Cleveland. Στο 2000 και μετά, το Silicon Valley κοντρολάρει το 95% του λειτουργικού του συστήματο που έχετε τηλεφωνά σα. Εάν έχετε λοιπόν είτε iPhone τηλέφωνο που είναι το iPhone OS ή Android OS, ουσιαστικά αυτά τα δύο λογικά συστήματα είναι 95% τη αγορά. Και ε, από το 2010 και μετά μέχρι σήμερα, οι επενδυτέ στο Silicon Valley έχουν επενδύσει 168 δισεκατομμύρια δολάρια, το οποίο είναι περίπου το 1 τρίτο όλων των επενδύσεων που επενδύουν οι επενδυτέ στην Αμερική τεχνολογία. Και σήμερα, τρει εταιρείε, Apple, Google, Facebook, η αξιοτήμησή του είναι 2,5 τρίλιον, τρίλιον dollars. Εκ των οποίων μόνο η Apple, η Apple είναι ένα τρίλιον. Πίτερ, εσύ βοήθησε την Apple μια εποχή. Πα και του βοήθησε να φτάσουν στο τρίλιον. Πήρε μετοχέ ή πληρώσαν τι λεφτά. Τα πούλησε. <laughs> Σήμερα θα έχει ένα κομμάτι από το τρίλιον να πούμε. Λοιπόν, για να καταλάβετε πώ είναι το τρίλιον, μα είπε ο, ο μοναχό ότι το ΑΕΠ τη Ελλάδο είναι κοντά στα 200 billion, έτσι. Κάνει τον πολλαπλασιασμό, η Apple μπορεί να έρθει να αγοράσει ένα δεκαετία Ελλάδα περίπου. Έτσι. Ε, λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι το Silicon Valley. Εγώ αναμίχθηκα στο Silicon Valley σε πολλέ τεχνολογικέ περιοχέ όπου ουσιαστικά. Ξεκινώντα σαν μηχανικό στην Digital Equipment που έγινε η Hilo Packard, μετά ήμουν μηχανικό στην Cadence, μετά έφυγα και άφησα εταιρείε, ήμουν CEO και advisor σε πάρα πολλέ startups και ουσιαστικά πούλαγα προϊόντα τεχνολογικά σε αυτέ τι εταιρείε που βλέπετε στα λόγο, στην Apple, στην Hilo Packard, στο, στην Adobe. Οπότε τι έχω δει όλε αυτέ τι εταιρείε απ' έξω προ τα μέσα πουλώντα τεχνολογία. Και, ένα, και έμαθα ένα μάθημα. 
άμα πάρετε τρεις εταιρείες με, τρεις, με, τρεις α, με, με, την, ίδια, με την ίδια επιχειρηματική α, α, το, το, το business focus που λέμε και έχουμε το ίδιο personnel, το ίδιο market focus, μπορεί αυτές οι εταιρείες να έχουν τρία διαφορετικά αποτελέσματα. Μία να αποτύχει, μία να γίνει lifestyle και άλλη να πετύχει πολύ μεγάλη. Ποια είναι η διαφορά λοιπόν? Η διαφορά είναι αυτό που λέμε growth mindset. Η νοοτροπία ανάπτυξης ε, η οποία μπορεί να σταθερή ή να είναι α, αναπτυξιακή. Και μετά από τις 25 startups στην Αμερική, με τις οποίες ήμουν και, και διαφευντής και founder μια εποχή, αναμίχθηκα με τις ελληνικές startups. Πώς έγινε αυτό? Κάποια εποχή είχα έρθει στην Ελλάδα και με βρήκα κάποιος φίλος από τα κοράλια και λέει, κάνω με αξιολόγηση ορισμένων επιχειρηματικών πλάνων και μπορεί να μα βοηθήσει. Πήγα λοιπόν εκεί πέρα με τον, με τον καθηγητή Μακιό, τον Χόρχε και αυτού, και κάναμε, φέραν διάφορου από την Αγγλία, από την Αμερική κλπ. Και, και του άρεσε πάρα πολύ αυτό που κάναμε και λένε να κάνουμε μια μερίδα να ενώσουμε το, την ελληνική καινοτομία τεχνολογία με την αμερικανική επιχειρηματικότητα στο Στάφορντ. Του λέω, ευχαρίστω το κάνουμε. Με τη διαφορά ότι εγώ δεν κάνω marketing, εγώ θα κάνουμε κάτι το οποίο να είναι. Να, έχει, να, να, να ρίξουμε σφαίρες να πάνε σε κρέας και να μην πάνε στο νερό. Και έτσι έγινε το 2009 ένα μεγάλο γεγονός του Stanford University όπου όλοι οι Έλληνες του Silicon Valley και του Καναδά δικτυωθήκανε μαζί με τους Έλληνες που ήταν στο Πανεπιστήμιο και κάναμε το πρώτο event στο οποίο ουσιαστικά ε, ήρθαν από την Ελλάδα ένα delegation το οποίο είχε μέσα κυβέρνηση, είχε μέσα α, το τεχνολογικό κλάστερ των κοραλιών, είχε μέσα περίπου 40 τεχνολογικέ εταιρείε μικρέ, οι οποίε είχαν δημιουργηθεί από την διάλυση τη ΑΤΜΕΛ και άλλε τεχνολογικέ εταιρείε. Και ε, έγινε το πρώτο, αν θέλετε, networking σε μεγάλη κλίμακα, όπου γεφυρώσαμε την ελληνική καινοτομία με, το, με την εμπειρία του Silicon Valley. Και εκεί πέρα μέσα, σε αυτό το, σε αυτό το ημερίδα. Ξεκίνησε ο Λευτέρης Σταυρόπουλος στο Υπουργείο Ανάπτυξης και μίλησε για όλα τα funds που έχει η Ελλάδα για καινοτομία και πού αυτά πηγαίνουν. Συνέχισε το ΤΑΝΕΟ, το οποίο ουσιαστικά επένδυε σε διάφορες εταιρείε, όχι όλες τεχνολογικές. Μετά συνέχισε τα κοράλια και είπαν για όλα τα τεχνολογικά προγράμματα που κάνουν παντρεύοντας πανεπιστήμια με τις επιχειρήσεις. Στο τέλος είχαμε διάφορους προέδρους εταιριών και Έλληνε από την Ελλάδα που πάνε στην Αμερική και Έλληνε από την Αμερική που πάνε στην Ελλάδα. Υπάρχει μια μικρή διαφορά. Οι Έλληνε από την Ελλάδα προσπαθούν να μαρκετάρουν προϊόντα στην Αμερική, ενώ οι Έλληνε τη Αμερική προσπαθούν να φτιάξουν την καινοτομία στην Ελλάδα για λόγου και κόστου και για λόγου πιο πολύ ότι οι, οι Έλληνε είναι οι πιο καινοτόμοι που υπάρχουν στον, στον πλανήτη. Όπω έλεγε ο καθηγητή Μακιό, άμα δώσει στον Ινδό ή στον Κινέζο μία εργασία να κάνει, κάθε δική πέρα του φλουσού και σου φέρνει εργασία. Άμα τη δώσει τον Έλληνα, όμω, ο Έλληνα θα εξαφανιστεί για πέντε μέρε και θα σου έρθει πίσω και θα σου φτιάξει ένα ολόκληρο κόσμο. Διότι είμαστε πολυμήχανοι. Είμαστε πολυτεχνίτη και δημοσπίτε. Και αυτό το πολυτεχνίτη και δημοσπίτη σήμερα είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που, που μπορεί να έχει σε μια βιομηχανία τεχνολογική που η καινοτομία ξεκινάει όταν ενώνει το Α με το Β και το Α είναι από το ένα domain και το Β είναι από το άλλο domain. Μόνο έτσι γίνεται η καινοτομία. Εκεί λοιπόν. Σε αυτό το ημερίδα, αφού όλοι ε, παρουσιάσανε και από την Αμερική και από την Ελλάδα, και είχαμε και καθηγητέ από την Ελλάδα και καθηγητέ του Μπέρκλε στην Αμερική, <coughs> στο τέλο έγινε ένα πάνελ όπου έβαλα ε, venture capitalists από την Ελλάδα, από την Αμερική, Έλληνε όλοι βέβαια, καθηγητέ από την Ελλάδα την Αμερική, CEOs από την Ελλάδα την Αμερική, και η πρώτη μου ερώτηση ήταν γιατί το Ισραήλ και η Ταϊβάν, που είναι μικρότερε χώρε, έχουν φτιάξει αυτή την αυτοκρατορία τεχνολογική και όχι η Ελλάδα. Περιτώ να σα πω ότι ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Δεν θα σα κουράσω πάρα πολύ. Βγήκαν τρία αποτελέσματα από αυτό το γεγονό, το, το συγκεκριμένο γεγονό. Το ένα ήταν να δημιουργηθεί μια LinkedIn α, λίστα που λέγεται Hitex, που ήταν ουσιαστικά Έλληνε και από την Ελλάδα και από την Αμερική και από τον κόσμο που σε φτιάξαν ένα network τεχνολόγων. Το δεύτερο ήταν οι διάφοροι, οι, οι διάφοροι επενδυτέ βυσίδε να αρχίζουν να γίνουν networking, ώστε να δημιουργηθεί γεφύρωμα μεταξύ του οικοσυστήματο Αμερική και Ελλάδο. Και το τρίτο μου δώσανε τα χωράλια μια εργασία. Να κάνω μια μελέτη στο Silicon Valley πώ άλλε χώρε, όπω η Ιρανία, η Νορβηγία, οι μικρέ χώρε, έχουν το Silicon Valley office στο Silicon Valley και γεφυρώνουν την καινοτομία στη χώρα του με την επιχειρηματικότητα του Silicon Valley, χωρί να αφήνουν το brain να φύγει. Το brain παραμένει στη χώρα. 
Το γεφυρώνεις με την business, το business μεγαλώνει σε, ε, στο Silicon Valley, αλλά η αξία του business παραμένει στη χώρα, γιατί το brain είναι στη χώρα. Και έτσι λοιπόν έγινε. Κάναμε λοιπόν αυτή τη στάδη. Βέβαια έγινε και τα διάφορα εκεί πέρα τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες, καινοτομία στην Ελλάδα κλπ. Και Περιμένω να σας πω ότι υπάρχει πάρα πολύ καινοτομία στην Ελλάδα. Τρομακτική καινοτομία. Απλά και μόνο δεν ξέρω πώς να της δώσουμε την αξία που, 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 που της αξίζει. Και έγινε το study για το proposal που λέμε του Hellenic Innovation Silicon Valley. Το όνομά μου είναι Θανάσιος, δεν είναι Tom. <laughs> Αθανάσιος. Ε, και όλα πήγαν μια χαρά. Καταβήκαμε καλώς στην Ελλάδα, πήγαμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, τους άρεσε πάρα πολύ ιδέα, μας λένε να πάει στο Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί πρέπει το Υπουργείο Εξωτερικών να δώσει το funding για αυτό το πράγμα. Όλα πήγαν μια χαρά και γίνονται εκλογέ, αλλάζει η κυβέρνηση και όλα πήγανε κατά διάολο. Οι κυβερνήσει μένουν αλληλεγαπημένοι. Οπότε έρχονται τα κορίτσια πίσω και τι να κάνουμε, να κάνουμε, να φτιά... έχουμε τόσε μικρέ εταιρείε, τόσο το τεχνολογικό ταλέντο, να κάνουμε κάτι να, τους... να... να διαφυρώσουμε του Silicon Valley. Του λέω ευχαρίστω. Τι θέλω να κάνω, να κάνει ένα σεμινάριο. Του λέω σεμινάριο δεν κάνω. Αν θα κάνω, θα κάνω κάτι, ένα, τρι... ένα τρίμηνο, τετράμινο πρόγραμμα. Να μάθουν αυτέ οι εταιρείε πώ πρέπει να αλλάξουν νοοτροπία, πώ να πάνε στο Silicon Valley, πώ να μπορέσουν να σηκώσουν λεφτά, όπω το κάνουμε εκεί πέρα. Και για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να γεφυρώσουμε πάλι του ανθρώπου που έχουν την εμπειρία από εκεί με τα παιδιά τη καινοτομία Ελλάδο. Εμεί έχουμε την εμπειρία, αλλά δεν έχουμε καν την εξυπνάδα και τη δημιουργικότητα που έχουν τα παιδιά και η νέα γενιά. Έτσι λοιπόν τα φτιάξαμε αυτά. Έτσι λοιπόν έγινε, φτιάξαμε ένα πρόγραμμα το οποίο ανακατέστηκαν περίπου 30 άτομα. Όλοι οι Έλληνε από την Αμερική, όλοι οι Έλληνε από το Silicon Valley, από, από investors, από CEOs, από ανθρώπου τεχνολογικού, από ανθρώπου που λένε προϊόντα. Και έγινε ένα πρόγραμμα το οποίο είχε τέσσερα στάδια. Να ετοιμάσουμε ε, το οποίο το πήραν 40 εταιρείε, να ετοιμάσουμε αυτέ τι εταιρείε πώ θα φτιάξουν το business plan από τεχνολογία και μηχανική, να πάνε να το πουλήσουν. Και ουσιαστικά αυτό έχει πέρασε μια μεγάλη διαδικασία που έφτασε στο σημείο, στο τέλο, οι 10 φιναλίστε εταιρείε να παρουσιάσουν το business plan του, το οποίο βέβαια το μάθαν να το κάνουν. Προσθέσαν ένα πάνελ ανθρώπων που ήταν ε, άνθρωποι που ήταν CEOs, που έχουν πετύχει, που έχουν αποτύχει, άνθρωποι που ήταν ε, ε, venture capitalists. Και αυτό έγινε, ήταν πάρα πολύ επιτυχημένο γεγονό. Και άρχισαν να γίνεται ντου τώρα και, και θόρυβο πάλι, όπου όλοι οι Έλληνε Silicon Valley μιλάνε με του Έλληνε Ελλάδο. Και εκεί ανακατέθηκε και η Διαματοπούλου μεταξύ Google και Γραφειοκρατία. Τι ωραίο. <laughs> Α, και ε, μετά από πολύ θόρυβο που έγινε, κάποιο προ το τέλο του 2010, ήρθε η Διαματοπούλου στο Silicon Valley, μα έδωσε ένα μεγάλο λόγο πώ θα γεφυρώσουμε, πώ θα κάνουμε, πώ θα ράνουμε. Και μάλιστα μίλησε και με δύο Έλληνε που είναι πολύ γνωστοί εκεί πέρα στο, στο Silicon Valley, στο Venture Capital. Και μετά από περίπου 4-5 μήνε, έστειλε σε έναν από τον Venture Capital 10 business plan από την Ελλάδα να τα αξιολογήσουμε. Όλα αυτά ήταν business plan που ήταν λεφτά τη ΕΣΠΑ. Δηλαδή, με άλλα λόγια. Όπω λέμε, fools money. Because τα κοινωνικά λεφτά μπορεί να σε βοηθήσει να κάνει innovation, αλλά δεν σε βοηθά να κάνει productization, commercialization και monetization, όπω λέμε. Το μεγάλο λοιπόν μάθημα, τρει φορέ απέτυχα. Τρει φορέ. Και κάθε φορά ήταν η πολιτικά, η, η, η νοοτροπία, είναι ότι ένα, με τόσα παιδιά που μίλησα και γνώρισα, είμαι τελείω πεπισμένο. Και δεν το λέω για να κολλατικέψω κανέναν. Ότι έχουμε τα πιο καινοτόμα μυαλά στον κόσμο. Αυτά λοιπόν τα μυαλά χάνονται διότι δεν έχουν το ερέθισμα στο περιβάλλον που ζουν να μπορέσουν να, να παράγουν την αξία και να κάνουν μόνο τα την αξία που μπορούν να έχουν. Πώ λοιπόν το γεφρώνουν, πώ το λύνουν αυτό το πρόβλημα. Το πρώτο λοιπόν που, και το άλλο που έμαθα στην όλη υπόθεση ήταν ότι τα παιδιά αυτά που έχουν μεγάλη έπαση και θέλουν να πετύχουν, έχουν αυτά τα, τα barriers που λέμε, που δεν μπορούν να πηδήσουν, γιατί δεν έχουν την εμπειρία. Άρα λοιπόν, πώς το, πώς το λύνουμε αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, μετά από τρεις απολογίες, πάλι εδώ είμαι. Δεν βάζω μυαλό. Υπάρχουν τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι πρέπει να φτιάξει ένα business plan. Λοιπόν, αυτό το διδάσκουν τα σχολεία. Είναι μεγάλη δουλειά, πρέπει να γίνει. Είναι πολύ πτωμερή δουλειά και έχει πάρα, πάρα πολλά στοιχεία που πρέπει να γίνουν. Αυτό λοιπόν δεν, δεν είναι εμπειρία. Αυτό το, το μαθαίνει. Πα σε σχολείο και μαθαίνει. Αυτό που δεν μπορεί να μάθει είναι το να έχει ζήσει την εμπειρία. Και εκεί είναι που ε, πρέπει να γεφυρωθεί η εμπειρία, όπω μα έλεγε ο μοναχό, με την καινοτομία. Εδώ λοιπόν πρέπει να, να, να περάσει ο νέο ένα στάδιο όπου 
Το κλειστό μυαλό αυτό, επειδή αυτό το μυαλό δεν έχει αυτά τα, τα, τα εργαλεία που πρέπει να έχει και είναι ε, στο περιβάλλον, πρέπει να ανοίξει και αρχίσει να απορροφά την εμπειρία. Και υπάρχουν διάφοροι τρόποι και με τα σεμινάρια αυτά και με το να πας να, ζεις, να δεις πώς το κάνουν στο Silicon Valley και με τα incubators και λοιπά και λοιπά και αφού το περάσει αυτό, εντάξει, η επόμενη ερώτηση είναι πώς φτιάχνεις μια επιχείρηση η οποία μπορεί να κάνει scale. Διότι, περιττώ να σας πω, με όλα αυτά που κάναμε στην Ελλάδα υπήρχαν πολλέ επιτυχίε. Υπήρχαν εταιρείε τεχνολογικέ των 5, 10, 20 ατόμων που πετύχανε, αγοραστήκανε με 5, 10, 20, 30 εκατομμύρια δολάρια, μία με 100. Αλλά δεν υπήρξε Google, δεν υπήρξε Facebook, δεν υπήρξε η μεγάλη εταιρεία, διότι αυτό, αυτό για να γίνει χρειάζεται άλλου είδου strategy, άλλου είδου business model και δεν είναι καθαρά τύχη, ούτε είναι καθαρά α, αυτό που έγινε με το Facebook και άλλου. Εκεί λοιπόν. Έχετε το scale. Πρέπει να έχεις πολύ διαφορετικό τρόπο σκέψης για να φτάσεις στο scale. Όταν μιλάμε σήμερα στο Silicon Valley για εταιρείε unicorns, τι είναι unicorn? Είναι μια εταιρεία που πάει με ένα business plan στους, στους βυσίδες, όπως η, η Tesla για παράδειγμα. Έτσι. Σηκώνει 400 εκατομμύρια δολάρια ή 200 εκατομμύρια δολάρια και μέσα σε τρία χρόνια ένα billion valuation. Και δεν έχει καν το revenue, το income για να το κάνει justify αυτό. Αλλά υπάρχει ένα τεράστιο πλάνο από πίσω, τεράστιο coordination με, με πολλού επικίνδυνου τρόπου που ουσιαστικά σχεδόν όλα που είπε ο φίλο μου ο μοναχό ε, είναι εφαρμόσιμα με μία εξαίρεση την αυτονομία. Συνήθω στο στο, 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 στον κόσμο που ζούμε σήμερα υπάρχει πολύ networking και ουσιαστικά τα partnerships και τα οικοσύστηματα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Εκεί λοιπόν χάνει την αυτονομία, αλλά μπορεί να μεγαλώσει μεγαλύτερα. Τι γίνεται λοιπόν. Το business plan είναι κάτι το οποίο α, πρέπει να το περάσει από τα διάφορα στάδια. Έχει την ιδέα, πρέπει να πα να κάνει το market research. Πολύ σημαντικό αυτό. Και αφού το κάνει, πρέπει να δει ποιο είναι το value proposition. Δεν μπορεί να πει ότι έχω μια ιδέα, θα πάω να το κάνω και θα κάνω λεφτά. Ποιο είναι το value και ποιο θα πληρώσει. Γιατί να πληρώσει. Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλά άτομα που έχουν την ιδέα με σένα. Και αφού λοιπόν το κάνει σε αυτό, πρέπει να κάνει μετά ένα plan. Τι θα μου κοστίσει σε χρόνο και λεφτά για να το κάνω αυτό το προϊόν. Α, τι partners πρέπει να έχω, τι θα χρειαστώ από απόψει experts και κάτι, δεν μπορώ να κάνω όλα μόνο μου. Εντάξει? Και φυσικά, ποιο είναι το go-to-market strategy που λέμε και το sales strategy. Άρα λοιπόν, αυτά τα στάδια δεν είναι απλά. Δεν μπορεί να πει: Έχω μια ιδέα, θα πάω να την κάνω, θα την κάνω pitch και ξαφνικά, όπω είπαμε, θα, θα τελειώσει και θα κερδίσει στο business. Δεν γίνει τόσο εύκολα. Λέτε, για να δούμε πού είμαστε στον χρόνο. Οκ. Okay. Λοιπόν, α, τι γίνεται λοιπόν, για να το κάνεις αυτό πρέπει να περάσεις το δεύτερο στάδιο. Και το δεύτερο στάδιο είναι αυτό που έμαθα εγώ από την εμπειρία μου, με τις προηγούμενες προσπάθειες, α, ότι για να μπορέσουμε να περάσουμε και να, να, να ξεπεράσουμε το potential μας και να, να φτάσουμε στο potential, πρέπει να αλλάξουμε το mindset, το mindset. Λοιπόν, το mindset, για να σας δώσω, έχω κάνει ένα μικρό contrast, θα το δείτε πως, και θα σας δώσω εμπειρίες από εταιρείε από την αριστερή μεριά, θα έχουμε το fixed mindset και από την άλλη θα έχουμε το growth mindset. Λοιπόν, το fixed mindset. Δεν θέλω να ακούσω κανέναν από τους νέους να πει «Εγώ, παιδιά, εγώ αυτό ξέρω, αυτό κάνω, είμαι πολύ καλός, αυτό δεν πάω παραπάνω». Άμα το ακούσω αυτό, φεύγω. Ήμουν και εγώ έτσι μια εποχή. Αλλά άλλαξαν τα μυαλά μου στην Αμερική. Θέλω να ακούω «Μ' αρέσει πάντα να μαθαίνω, μ' αρέσει πάντα να πείσω δεν θέλω να ακούω ότι εγώ κάνω αυτό που ξέρω τα πάντα. Θέλω να ακούω ότι μ' αρέσει να δοκιμάζω καινούργια πράγματα και να δοκιμάζω καινούργια πράγματα, πράγματα και να το μω. Μιλήσαμε για το failure, μιλήσαμε για αυτό, συγγνώμη. Το failure είναι όπλο. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένο που έχω αποτύχει. Και αυτοί που δεν έχουν αποτύχει, όπω ο Ζούκεμπεργκ, δεν ξέρουν τι σημαίνει γνώση. Πέτυχε με τη μία, ήταν πολύ χαιρό. Αποτυχία είναι πάρα πολύ καλή. Δεν είναι humiliation. Είναι πάρα πολύ καλή. Ε, ένα άλλο που το έχουμε και δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι και ευρωπαϊκό. Όταν ο γείτονα πάει καλά, ζηλεύουμε. Στην Αμερική, όταν ο γείτονα πάει καλά, κοιτά να μάθουμε τι κάνει για να κάνουμε εμεί καλύτερα. Εκεί είναι διαφορά ανατροπία. Ε, εδώ έχω, μου έχει μείνει το ελληνικό όταν με κριτικάρουν, α πούμε, κομπλάρω λίγο. Μου έχει μείνει ακόμα, δεν το έχω τελειώσει. Αλλά. Το κριτικάρισμα, άμα το πάρει με διαφορετική νοοτροπία, μπορεί να το πάρει μέσα και να βελτιωθεί. Και το άλλο, το οποίο μαθαίνουμε, γιατί είναι και αυτό τη κουλτούρα μα. Αν το είχα κάνει έτσι, θα ήμουν σε καλύτερη θέση σήμερα. 
Ξεχάστε το αυτό. Το παρελθόν έχει φύγει. Πώς το έκανα, τι έμαθα και πώς το έκανα καλύτερα στο μέλλον. Ποτέ να μην λέτε αν το είχα κάνει. Κούντε, ψούντε, βούντε. Αυτά είναι παραμύθια της καλεμάς, κύριε Πρόεδρε. Και φυσικά το πιο αγαπημένοι μέχρι από το φίλο μου το πείτε εδώ πέρα. Αυτό δεν γίνεται ρε. Μμμ. Mm. Mm. Μαλάκα. <laughs> Εντάξει, αυτό είναι η νοτροπία μας. Στην στο Silicon Valley η νοτροπία είναι διαφορετική. Ποιος ξέρει πώς γίνεται. Μπορούμε να τον προσλάβουμε ή μπορούμε να τον νοικιάσουμε. Άρα λοιπόν, δεν μπορούμε να κάνουμε όλα τα πάντα μόνος. Όσο καλή γίνεται η ιδέα μας, εντάξει, χρειαζόμαστε βοήθεια. Και εδώ λοιπόν αρχίζει οι διαφορές, όπου θα σας δώσω διάφορα παραδείγματα με την προσωπική μου εμπειρία, προσπαθώντας να βοηθήσω entrepreneurs και επιχειρηματίες στην Ελλάδα και innovators. Το fixed mindset στην business, με το growth mindset στην business. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα λοιπόν που υπάρχει στην Ελλάδα είναι το family business. Και αυτό είναι και με του Ιταλού, γιατί το έχω ζήσει και με του Ιταλού. Την business την τρέχει η, 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 το family, ενώ στην, στην Αμερική είναι το corporate governance. Copycat. Εδώ πέρα το έχουμε από καφετέρια, από εστιατόρια, όλοι, όλοι κάνουμε copycat. Ενώ στην Αμερική είναι το innovation. Πώ κάνει ένα environment innovation. Government, όπω είπα προηγουμένω, τα λεφτά του government είναι full money. Βοηθάνε μεν, ωραία τα τσάμπα λεφτά. Ενώ άμα έχει λεφτά από investors, μπαίνει σε άλλα γράδα για να, για να κάνει execute και άλλα γράδα να, να χτίζει εταιρεία. Γιατί εκεί πέρα περιμένουν αποτελέσματα. Ε, control. Εδώ πέρα είναι μεγάλο θέμα αυτό. Οι founders που πιστεύουν ότι πρέπει να κάνουν control εταιρεία και δεν πιστεύουν κανέναν. Ε, ενώ θα μπορούσαν να είχαν πολύ μεγάλη εταιρεία αν την μοιράζαν την εταιρεία, σωστά. Και φυσικά. Το μεγαλύτερο δεν μπορεί να κάνει scale μια εταιρεία σου, καλή και την ιδέα σου, άμα πει να μείνει στην ελληνική αγορά. Πρέπει λοιπόν να έχει την εξωστρέφεια. Αλλά αν έχει την εξωστρέφεια και θα πα σε μεγάλη αγορά, θα πρέπει να έχει και την νοοτροπία τη, την αλλαγή τη νοοτροπία. Άρα λοιπόν, ε, εκείνη η διαφορά μεταξύ αυτό που λέμε lifestyle company και big and scalable business. Δεν λέμε ότι το lifestyle company είναι bad, αλλά πρέπει να ξέρει ότι ποτέ θα μεγαλώσει, ποτέ θα γίνει το μεγάλο όνειρο, ποτέ θα έχει τα πολλά λεφτά που μα έλεγε ο φίλο μου σου λιώτη χείρι. Εντάξει. Αν θε και ένα βιο business, παίζει σε πολύ διαφορετικό λίγο. Παίζει σε πρώτη κατηγορία. Για να παίξει την πρώτη κατηγορία, θε πολλά πράγματα να φτιάξει και δεν είναι μόνο ιδέα, είναι πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Α πάρουμε λοιπόν το πρώτο. Τι γίνεται όταν έχει κάποιον που είναι στο family και τρέχει, και τρέχει την εταιρεία και την κοτολάρι. Δεν θα μεγαλώσει ποτέ η εταιρεία. Αυτό το έζησα μάλιστα σε μια εταιρεία που μπορούσα να βοηθήσω, η οποία για 17 χρόνια ήταν αυτό που λέμε living dead. Εντάξει, με παρακάλεσε ο Φάντερ να πάνω να το βοηθήσω. Σε δύο, με έκανε ένα εκατομμύριο δολάρια revenue και μέσα σε δύο χρόνια του πήγα στα 7-8. Πετάγεται η γυναίκα του, του Φάντερ και λέει: Τώρα λέει, μα έκανε πλούσιο αυτό το χρειαζόμαστε τον κύριο. <laughs> και φυσικά ο Φάντερ που ήταν. <laughs> άκουγε του λέει η γυναίκα του, έκανε αυτό που έκανε. Εντάξει. Ένα άλλο παράδειγμα είναι μια εταιρεία που, τρεχο... που ήταν πάρα, πάρα πολύ καινοτομική. Ε, και η καινοτομία ερχόντουσαν από ανθρώπου που δεν ήταν τη οικογένεια, δεν μπόρεσε ποτέ να κάνει σκέλη, γιατί φοβόντουσαν οι, οι, οι άνθρωποι που είχαν την εταιρεία αυτή ότι ουσιαστικά θα είχαν ένα control. Μεγάλο λάθο. Και φυσικά το μεγαλύτερο λάθο είναι ότι δεν φτιάχνει μια εταιρεία η οποία παίζει με τα ρουσφετάκια, με την, με την κυβέρνηση, γιατί αυτή δεν θα μεγαλώσει. Διότι δεν είναι αξιοκρατική. Από την άλλη πλευρά. Η εταιρεία που είναι κοντρόλ από του εχόλτε και εμπλοεί και οι εχόλτε είναι εμπλοεί με, με τη σωστή διανομή, με τη σωστή διανομή πίτα κλπ. Μεγαλώνει πολύ διαφορετικά. Διότι η σωστή διανομή μια εταιρεία και η σωστή διανομή τη πίτα δημιουργεί teamwork το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και πολύ σημαντικό. Και εκεί είναι ένα, ένα πολύ σημαντικό κο, κο, ε, κομμάτι τη επιτυχία. Άρα λοιπόν, πολύ σημαντικό, εταιρείε. Πρέπει να είναι μέσα εχόλτε. Οι εταιρείε πρέπει να έχουν σωστό corporate governance. Διαφορετικά αυτό το κάνει δεν μπορεί να μεγαλώσει. Δεύτερον, copycat ideas versus unique innovation. Λοιπόν, τι είναι copycat. Copycat is deliver the same value with similar operation and the same disadvantage. Δηλαδή, με άλλα λόγια, άμα άλλο είχε φτιάξει μια εταιρεία που ήταν πατάτα, και εσύ πατάτα θα φτιάξει. Άμα κάνει copycat. Εντάξει. Τι είναι λοιπόν, και επιπλέον. Αν με κάνει σκοπικά, μπορεί να, γίνει, να σε μηνύσουν κιόλα και να τρέχει στα δικαστήρια. Όπω λέει εδώ πέρα, αν κάνει σκοπίνη, θα σε μηνύσω. Και καλά, πού το πήρε, πού το μάθει αυτό το business model. 
Το έκλεψα. Το, το, και εγώ το έκανα κόπη, τον πιζέσαι μόνο. Εντάξει. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά, Καινοτομία δεν είναι μόνο τεχνολογία. Καινοτομία μπορεί να είναι στο business model, καινοτομία μπορεί να είναι στο operating plan, καινοτομία μπορεί να είναι πώ σου τα λεφτά σου, πώς... καινοτομία μπορεί να είναι ποιου partners παίρνει στην business για να μεγαλώσει και όλα αυτά. Η διαφορά είναι, ακόμα και αν κάνει κάτι το οποίο είναι λίγο παραπάνω από αυτό που παίρνει στην αγορά, είναι added value. Και από την ώρα που έβαλε added value, εντάξει, ε, αυτό σημαίνει ότι έχει καινοτομήσει. Άρα λοιπόν, αν μπορεί να το κάνει μόνο τεζ αυτό με ένα καλύτερο business model και να δημιουργήσει ένα sustainable advantage, μπορεί να φτιάξει μια καλή business. Τι γίνεται λοιπόν, Α, άμα είσαι από αυτή την πλευρά, εντάξει, ξέρουμε ένα πολύ μεγάλο παράδειγμα copycat, όταν λοιπόν κάνει copy, you stop creating, when you stop creating, you stop imagining, when you stop imagining, you become ordinary, and when you become ordinary, you need to copy again and again. Άρα λοιπόν το copying becomes a vicious problem. Εντάξει, τι γίνεται τώρα. Το μεγαλύτερο κόπι τη ιστορία ήταν αυτό που έκανε η Samsung με το Apple. They copied the whole look and feel, ήταν το μεγάλο ροσούτ, multi-billion dollars, και τι έγινε στο τέλο, χάσανε, πληρώσανε 2 billion και τελείωσε η υπόθεση. Μπορεί να το κάνει αυτό, αν είσαι Samsung. Γιατί η Samsung είναι γίγαντα. Αλλά αν είσαι μικρό, δεν μπορεί να το κάνει. Ή τελείωσε. Και φυσικά δεν χρειάζεται να κάνει ένα τρομακτικό innovation. Μπορεί να φτιάξει το ποτήρι, και εγώ να φτιάξω το χερούλι. Και να το βάλω στο ποτήρι, το δικό μου το innovation είναι το χερούλι. Τι γίνεται λοιπόν, αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι έχω κάνει όλο μου το πλάνο, έχω κάνει όλα μου, όλη την προστορία μου και ξέρω ότι αυτό που έφτιαξα εγώ είναι δικό μου και κανένα άλλο. Και εδώ φτάσαμε στα λεφτά τη κυβέρνηση. Ωραία τα λεφτά, τα τσάμπα, μα δίνουν λεφτά να κάνουμε, αλλά αυτό παρατήρησα με πολλέ τεχνολογικέ εταιρείε. Ότι αυτά τα λεφτά γίνανε lifestyle λεφτά. Είχαμε δηλαδή ένα φοβερού μηχανικού, πάρα πολύ έξυπνα παιδιά, πολύ καινοτόμα, πηγαίνανε στην ΕΣΠΕ, πηγαίνανε στο κυβερνητικό, βάζανε το proposal κάτω, θα κάνουμε το αλφα project, το βάζανε το project, το φτιάχνανε, τελείωσε το project, το βάζανε στο ράφι. Γιατί ρε παιδιά, δεν θα το μεγαλώσουμε αυτό. Πηγαίνανε στο επόμενο, άλλο project με την ΕΣΠΑ, το φτιάχνανε, το βάζανε στο ράφι. Και μετά ανακάλυψα ότι οι νόμοι της EU οι ίδιοι λένε ότι δεν μπορείς να σου, να σου δώσω λεφτά από την European Community και εσύ να κάνεις Innovate, το οποίο θα χρησιμοποιήσεις για να, για να ανταγωνιστείς άλλες χώρες της EU. Το πιο ηλίθιο πράγμα. Λέω πώς είναι δυνατόν να πούμε. Εκεί λοιπόν αρχίζαμε να μιλάμε με τους διάφορους βεζοκάπτελες πώς μπορούμε να πάρουμε το ξεκίνημα με τα λεφτά τα κινημετικά και να το μετατρέψουμε σε κάποιο commercialization γεφυρώνοντας αυτά τα λεφτά με λεφτά από την Αμερική που πάνε για το προϊόν. Πολύ δύσκολο. Εντάξει, αυτό λοιπόν, αν θέλετε, κάνει lifestyle business. Δεν θα μπορεί να κάνει scale. Από την άλλη πλευρά. Α, και το άλλο το ωραίο παράδειγμα. Ε. Κάποιο μου λέει, Δεν θα ανάσει, μπορεί να μα βοηθήσει να κάνουμε ένα proposal, να κάνουμε α, β, γ τα χρόνια, να σα βοηθήσω. Πολύ ωραία. Είναι υπόθεση να πούμε 4-5 σελίδε. Ναι, αλλά θέλουμε να έχουμε και 5-6 με 500 σελίδε. Του λέω 500 σελίδε γιατί. Για να δείχνουμε μπούγιο στο κυβέρνηση. Να δείχνουμε ότι έχουμε κάνει κάτι. Του λέω σοβαρολογίτερα, παιδιά, να πούμε. Όταν θα φτιάξετε να κομφιθείτε τώρα αυτόν τον χρόνο να πούμε για τι 500 σελίδε, δεν θα έχετε business. Μα εκεί είναι αυτό. Φτιάχνουμε, φτιάχνουμε μικρά, α, μικρά α, λουλουδάκια και τελειώνουμε. Τι είναι λοιπόν. Όταν μπαίνει σε μια διαδικασία όπου πια έχει βάλει την ιδέα σου σε ένα κανάλι χρηματοδότηση Α, Β, Γ, Δ, αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτέ σου είναι committed να σου εξακολουθήσουν να, να σου δίνουν λεφτά για το λάθο τη εταιρεία μέχρι να μεγαλώσει εταιρεία. Αυτό σημαίνει πρέπει να έχει ένα πλάνο. Εντάξει, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μπαλατζάρει πόσα λεφτά θα πρέπει να παίρνει στο μέλλον και πώ η πίτα θα γίνεται diluted, ώστε να μην χάνει το έκοδο που θα έχει σαν, σαν, σαν founder. Και εκεί λοιπόν, όπως, συγνώμη, και εκεί λοιπόν είναι πάντα το βασικό θέμα του venture capital. Αυτό το ζούμε κάθε μέρα στο Silicon Valley. Όταν μια ιδέα γίνει και έχει γίνει η σωστή προγρασία με το business plan, μέσα σε μία-δύο μέρε η εταιρεία είναι πάνω και τρέχει. Οι, οι δικηγόροι θα τρέξουν, οι ακάντα θα τρέξουν, όλοι θα τρέξουν να αντιστήσουν. Γιατί όλοι θα έχουν έκοτη. Το επόμενο κομμάτι είναι αυτό που έχει την καινοτομία και λέει: Εγώ, παιδιά, μου είχα την ιδέα, δικιά μου ήταν η ιδέα, θα προσλάβω ένα μηχανικό, θα προσλάβω ανθρώπου να το κάνουν, αλλά δικιά δικιά μου. Άρα λοιπόν, έχω δικιά μου να έχω και 80%. Πολύ ωραία, έχετε το. Αυτό λοιπόν είναι lifestyle. Διότι, όπω είπα προηγουμένω με την εταιρεία που μιλούσαμε προηγουμένω. Θα σου πάρουν πολλά χρόνια, θα φτιάξει να έχει το value, ξέρω εγώ, 1, 2, 3, 4, 10 εκατομμύρια και θα έχει το 80%. Οπότε η αξία σου, σαν founder, θα είναι 8 εκατομμύρια. Στην Αμερική το, το κόλπο στο Silicon Valley είναι πολύ διαφορετικό. 
we give equity for growth. And we, και το κάναμε με μπαλατασμένη πίτα. Εντάξει, διότι εκεί πέρα το, το aim δεν είναι να είμαι εγώ τον boss, αλλά το maximum is the value for the shareholders. Very important. Άρα λοιπόν, κάνει ένα unicorn, το, το χτίζει πολύ γρήγορα και ο founder δεν έχει 80% αλλά έχει 10%. 10% στο 1 billion είναι 1 billion. Τι προτιμάς λοιπόν να έχεις, να είσαι το αφεντικό σε μια μικρή εταιρεία που έχεις 8 εκατομμύρια ή να είσαι μέτοχος σε μια μεγάλη και να έχεις 90 εκατομμύρια. Είναι θέμα προτίμηση. Το αριστερό είναι lifestyle company και είναι πολύ ok να έχεις lifestyle company. Το δεξί είναι big scalable business. Και φυσικά για να φτιάξει scalable business η μεγαλύτερη απόφαση που πρέπει να πάρει είναι αν θα μείνει στην Ελλάδα μα ή αν θα πα να πουλήσει το εξωτερικό. Εδώ λοιπόν είναι που μπαίνει ο κόμπο στο λαιμό. Εδώ είναι λοιπόν που έχει φτιάξει το business plan, έχει αλλάξει την οτροπία, έχει φάει το γάιδαρο, αλλά η ουρά, η ουρά του γάιδαρο είναι φούτο κολλά στο λαιμό σου. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να το κάνει αυτή. Τι γίνεται λοιπόν. Άμα δει πούμε στο Today, για παράδειγμα, πριν το 2009. Στην Ελλάδα έπαιρνε 18 μέρε να άνοιξε το business, έλεγε το World Forum. Εντάξει, σήμερα είναι 12, έχουμε, έχουμε βελτιωθεί. Στο Silicon Valley είναι μια μέρα. Βοήθησε μια εταιρεία που ήταν βιομηχανική. Μου λένε θέλουμε να τη στήσουμε τελείω στο, στο, στο Silicon Valley. Πολύ ωραία. Στείλτε μου προοδοτυπίε από το διαβατήριό σα και θα πάω να ανοίξω το λογαριασμό στην τράπεζα με 100 δολάρια εγώ και μετά χρωστάτε. Και θα βάλουμε και το κόπερ, θα μου κουστίσει ένα χιλιάρι και μου το χρωστάτε μέσα σε μία μέρα το χρωμένο μου. Μα τι μου λε, ρε, θα ανάσυνα. Με το πέρα θα είναι 30.000 εξοικειωμένη εταιρεία. Σου λέω, όχι, εδώ πέρα και μείνει μία μέρα. Πολύ απλό. Εντάξει. Και μετά, το, μέσα σε ένα μήνα ήρθαν στην Αμερική και ήρθαν να πουλάνε το προϊόν του. Και έγιναν μεγάλε ιστορίε εκεί πέρα, πολύ ενδιαφέρουσε. Τι γίνεται λοιπόν, υπάρχει μια, ένα, ένα γραφειοκρατικό σύστημα στην Ελλάδα, το οποίο δεν θέλω να το κατηγορήσω, διότι από, ένα πράγμα πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε μια παλιά χώρα, 2.000 χρόνια παλιά. Οι διαδικασίε μα είναι παλιέ. Δεν αλλάζουν αυτέ κάθε μέρα. Εντάξει. Η Αμερική ή η Γερμανία που χτίστηκε μετά τον πόλεμο. Εντάξει. Είναι πολύ καινούργιε χώρε σε σύγκριση. Οπότε οι διαδικασίε του και η υποδομή του είναι έτσι, ώστε να προχωράει πιο πολύ. Άρα λοιπόν, να μην κατηγοράμε την Ελλαδίτσα, να βλέπουμε το πρόβλημα και να κοιτάμε τώρα, να, να, να μπούμε στο growth master και να λέμε πώ παντρεύουμε την καινοτομία μα. Διότι εμεί είμαστε πολυτεχνίτε και το για να κάνουμε survive με την υποδομή και το business infrastructure που υπάρχει στο εξωτερικό. Και να το κάνουμε σωστά, ώστε να μην μας φεύγουν οι beta brains στο, στο εξωτερικό, να μένουν εδώ και τα μόνα brains που πηγαίνουν εκεί πέρα είναι αυτά που προσλαμβάνομαι ή αυτά που είναι στο business of education. Τι είναι λοιπόν εδώ πέρα, βλέπετε το World Bank, λέει με βάση ε, περίπου 150 χώρες, που είναι rank η Ελλάδα από απόψε ως business of education. Εντάξει, υπάρχει ένα ανάλογο... Ε, Τέμπο από άλλο σως που είναι η Ελλάδα σε σύγκριση καινοτομία. Πολύ καλή είμαστε στην καινοτομία. Είμαστε κακοί στο, στο business. Είχε βγει μια εποχή του, ένα, ένα άρθρο στην πρώτη σελίδα του World, uh, uh, World Street Journal που έλεγε The Greeks hate business. Φακελάκι ρουσιαστάκι. Τι γίνεται λοιπόν. Από την μια πλευρά έχουμε γραφειοκρατία και είναι πολύ, cost, uh, είναι πολύ ακριβό για μας να ξεκινήσουμε μια ταινία την πάμε στο Silicon Valley. Πανάκριβο. Το γκαράζ που ξεκίνησε η, η HP το 1939, σήμερα δεν μπορεί να ξεκινήσει η εταιρεία στο γκαράζ του Ένα γκαράζ που κάνει στο Silicon Valley 2 στα 2,5 εκατομμύρια δολάρια. Γκαράζ. Όχι σπίτι, γκαράζ. Έτσι, 2,5 εκατομμύρια δολάρια. Βάλει για ένα κρεβατάκι πάνω να ξεκινήσει η εταιρεία. Δεν μπορεί να το ξεκινήσει έτσι. Ε, τι είναι λοιπόν, είναι πολύ κόστρι να πα έξω και είναι και το brain drain που φεύγει και είναι πολύ πιο α, φτηνό να κάνει συνοδεία στην Ελλάδα. Απλά και μόνο να φτιάξει την δομή έτσι, ώστε να μπορεί να, να κάνει leverage. Ε, και, αυτό θε, και αυτό είναι ένα solution. Τώρα, ορισμένοι λένε, Μα ρε φίλε, βγαίνει ο Τραμπ και μα λέει, Τώρα βάζω και trade policies, έχω και trade wars και όλα αυτά. Πολύ πιο δύσκολο. Όχι. Όχι στην τεχνολογία. Σε physical goods, ναι, αλλά αυτά τα trade policies και τα trade issues είναι με τι μεγάλε χώρε, όπω η China κλπ. Τώρα με την Ελλαδίτσα μα, ε, ο Τραμπ μα υποστηρίζει λίγο. Όχι τον πάω, αλλά εντάξει, άλλη υπόθεση αυτό. Πώ στηρίζει την Ελλάδα, ναι. Α, φαίνεται φιλέλληνα. Ε, λοιπόν, τι είναι λοιπόν, πώ το κλείνει αυτό το πρόβλημα, Το κλείνει γεφυρώνοντα. Innovate locally, market globally, and exploit the bridges to connect. Εντάξει. Ε, τι είναι λοιπόν, κρατά τα brain στην Ελλάδα, κρατά το κόστο του και άρα κάνει scale το innovation στην Ελλάδα γιατί είναι. 
πολύ πιο φθηνό. Το κάνουν όλε οι χώρε. Και η Νορβηγία το κάνει έτσι, και η Δανία το κάνει έτσι. Και υπάρχουν πάρα πολλά φόρουμ στην Αμερική στο Λίκο Βάλε σήμερα που φέρνουν innovation minds από το εξωτερικό και το κρατούν στην χώρα που είναι γιατί δεν θέλουν να το φέρνουν στο Λίκο Βάλε. Οπότε αυτοί οι έξυπνοι άνθρωποι πάνε, πιάνουν εταιρεία, μια δουλειά στην Intel και μετά από δύο μήνε πάνε σε μια άλλη που ζουν παραπάνω. Σήμερα ένα καλό μηχανικό με ένα πιεστή στο Google ξεκινάει με ένα πακέτο τη τάξη 700.000 δολαρίων το χρόνο. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Παιδιά 30 χρονών, α πούμε. Μιλάμε τρομακτικά πράγματα. Τι γίνεται λοιπόν. Από την άλλη πλευρά, αν φέρει το business, το business executives δεν θα πάρουν παραπάνω λεφτά. <laughs> Εντάξει. Η καινοτομία είναι αυτό που μετράει. Άρα λοιπόν, μπορεί να μεγαλώσει και το revenue και το leverage και να κάνει scale το valuation και στην Ελλάδα και στην Αμερική. Το valuation είναι εκεί, γιατί η εταιρεία το επιχειρήτη χώρα τα έχει φτιάξει εκεί, αλλά το value είναι στην Ελλάδα. Για την Ελλάδα, αργά μότο. Έτσι γίνεται το ποντέλο. Αλλά βέβαια δεν το καταφέραν να το φτιάξουν. Διότι δεν υπάρχει κάποιο κυβερνητικό παράγοντα, δεν υπάρχει κάποια, α, α, κάποια διαδικασία, αν θέλετε, να το φτιάξουμε. Και μιλάμε τώρα με τον κύριο Τζίκα, αν περιμένουμε, <laughs> άμα το κάνουμε ιδιωτικά, πώ θα γίνει. Και το επιχείρησε μια φορά με τα κοράλια που είναι πιο πολύ semiconductors κλπ. Βέβαια το, 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 το background μου και το παρελθόν είναι και σε ICT, οπότε εδώ είμαι. Πώ τα κατάφερα πάλι, ελπίζω να με απογοητεύσετε. Τι γίνεται λοιπόν για απόψεω τεχνολογική, και εδώ είναι το θέμα, γιατί δεν είστε όλοι τεχνολόγοι, όλοι έχετε τι κοινωνίε σα. Ένα πολύ βασικό λοιπόν, αν θέλω να πάρω τον κλόπο, πού είναι, είναι, είναι η business σα. Αν είστε στην ναυτιλία και πουλάτε στην ναυτιλία, ε, ανάλογα με το ποιο, που είναι η αγορά σα, μπορεί να, πει, να πούμε ότι είναι το Silicon Valley, μπορεί η αγορά σα να είναι το Λονδίνο, τη Σιγκαπούρη και ίσω ο Καναδά. Αλλά και το Silicon Valley. Αν όμω από την άλλη πλευρά είστε σε τεχνολογικό θέμα, σε ICT. Υπάρχουν πάρα, πάρα πολλέ γέφυρε που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο Silicon Valley. Εδώ σα δείχνω μόνο ορισμένε. Ε, υπάρχει το Professional Network όπω το Hitex, το οποίο ξεκίνησε το 2009. Είναι περίπου 300 μέλη από Έλληνε, Ελλάδο και Silicon Valley που κάνουν exchange. Και είναι και μέσα και τη Γόρη Hitex και όλα αυτά και patterns. Υπάρχουν το, α, το, το Association Innovations όπω στην Ελλάδα. Εδώ είναι στην Ελλάδα το Innovations Greece.com. Υπάρχουν Angels και Venture Capitals με Global Experience όπω. Ο Θανάσο Καλέκο, ο οποίο είναι και με βάση το 2009 έφτιαξε φαντ μισά λεφτά από το Silicon Valley, τα άλλα μισά λεφτά από το Jeremy και ουσιαστικά ξεκινήσανε να κυφρώσουν το θέμα των, των, το, 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 το government money, το European money, με money που χρησιμοποιούνται για productization. Ε, υπάρχουν τώρα, αυτή τη στιγμή, την εβδομάδα, στο Silicon Valley το European Peace Event. Λέγεται Mind Bridge, να το κοιτάξετε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εταιρείε από όλε τι Ευρώπε, μικρέ εταιρείε, καινοτομικέ εταιρείε, πάνε και κάνουν pitch. Βέβαια, για να φτάσει σε αυτό το σημείο, πρέπει να περάσει πολλά στάδια να φτιάξει το business plan και να το πει σε ένα τρίλεπτο, όπω λέμε, το elevator pitch. Και να το έχει φτιάξει, να το έχει μιλήσει, να το έχει να περάσει, να έχει πάρει το feedback, να σου έχουν ρίξει κανένα δύο κατραπακές, να έχει αποτύχει κανένα δύο φορές μέχρι να το φτάσει να είναι τέλειο το business plan και να το κάνει speech. Και φυσικά, uh, startup και κυμπέρου σαν Φραντζίκο όπως το Y Combinator, uh, European Innovation Forum όπως το Entrepreneurship Stanford.com, ένας πολύ καλός καθηγητής στο Stanford, ο οποίος αγαπάει το European Entrepreneurship και παίρνει κάθε τόσο ε, εταιρείε από την Τζεχία, από την Ελλάδα, από την Ιταλία, για να κάνουν speech και τους δίνει, τους δίνει αν θέλετε, advice πώς να το κάνουν. Και φυσικά το Accelerator, που είναι το plug and play, εκεί πέρα ήταν που πήγε η Διαμαντοπούλου. Εντάξει, ήμουν εκεί πέρα τότε, βοηθούσα μια εταιρεία τεχνολογική που έκανε παιχνίδια στο cloud, και έρχεται η Διαμαντοπούλου να μιλήσει στον ευθύνοντα στο plug and play. Σας λέω, κύριε Διαμαντοπούλου, δεν χρειάζεσαι το plug and play. Έχουμε μια μεγάλη κοινότητα των Περλίνων, οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν. Και έτσι ξεκίνησε όλη η υπόθεση. Άρα λοιπόν, pick your targets. Πρέπει να είστε πολύ focus. Develop your plan. Pitch your plan. Pitch your plan because when you pitch your plan, όταν το κάνεις present και παίρνεις το feedback, it helps you change your mindset. It helps you create a growth mindset. Πρέπει να έχεις το determination. Get feedback. Refine your plan. Go back. Never, 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 never give up. Εντάξει. Εγώ ξανά είμαι στην Ελλάδα. Πρέπει να είμαι τρελός. Με είπανε καλή φίλη μου, τρελός είσαι πάλι, πάλι στην Ελλάδα. Γιατί. Έστω, έστω και τρεις σπίθες να έχουμε εδώ πέρα μέσα και αυτές τρεις σπίθες να γίνουν φωτιέ. Είναι μεγάλη, μεγάλη δουλειά. Εντάξει, είναι ακριβώ τη δουλειά που ήθελα να κάνω όταν είπα στον πρόξενο ότι θέλω να γυρίσω πίσω στην πατρίδα μου να τη βοηθήσω. Και μου λέει καλά, κρασά. Ευχαριστώ. Και, μό, και πολύ και το πιο σημαντικό, βρείτε του ανθρώπου που έχουν την εμπειρία στη δουλειά σα. Δεν είμαι εγώ αυτό ο άνθρωπο. 
Όχι, μην μέσα να μου πείτε Θανάση, μπορεί να βοηθήσει κλπ. Εγώ, εγώ ξέρω ένα πράγμα, δεν ξέρω όλα. Ανθρώπου που πουλάνε στη δουλειά σα. Ανθρώπου που έχουν μπει στη βιομηχανία. Ανθρώπου που θα πιάσουν την ιδέα και θα σου πούνε, εγώ ξέρω πώ θα την υλοποιήσω αυτήν την ιδέα. Αυτού του ανθρώπου θα προσλάβετε. Μόνο έτσι, Μόνο έτσι θα μεγαλώσετε την βιομηχανία σα. Άρα λοιπόν, τα business school θα σα δώσουν τα skills, αλλά το growth mindset είναι τελείω δικό σα και είναι τελείω στο δικό σα το control. Ευχαριστώ πάρα πολύ.